ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോർഡിനെ കുറിച്ചിട്ടും പിന്നെ ഒരു ഗ്ലോബൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഐ എ എസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഐ എ എസ് വെയർ ദ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ദാറ്റ് വെയർ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി ഫോംഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് രൂപീകരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ പേര് അതായത് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ തലത്തിലുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ പേര് ഐ എ എസ് എന്നായിരുന്നു ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എന്നായിരുന്നു അത് ഈ ഒരു സംഘടനയാണ് രൂപീകരിച്ചത് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സംഘടന അത് എന്നാണ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ദ മെയിൻ ഗോൾ വാസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു കമ്പയർ ബിസിനസ്സസ് എറൗണ്ട് ദ വേൾഡ് ഇൻക്രീസ് ട്രാൻസ്പെറൻസി ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്ലോബൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് ലോക വ്യാപാരത്തിൽ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ നടക്കുന്ന വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതേപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ്ങിൻ്റെ വിശ്വസ്തത കൂട്ടാനൊക്കെയാണ് ഈ ഐ എ എസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ പേരുകളൊക്കെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ഈ വർഷങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്തെ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് എ നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഐ എ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് ഐ എഫ് ആർ എസിന് മുൻപ് രാജ്യ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആയിരുന്നു ഐ എ എസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഐ എഫ് ആർ എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ എ എസ് ആരാ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതാണ് അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റിയാണ് ഐ എ എസ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അവരെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം റൈറ്റ് നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി ദ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി കെയിം ഇൻ ടു ഫോഴ്സ് ഓൺ ട്വൻറ്റി നയൻത്ത് ജൂൺ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ത്രീ ഡ്യൂ ടു വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മാൽ പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രാക്ടീസ് അതായത് ഇരുപത്തൊമ്പത് ജൂൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ദർ വാസ് എ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് മാൽ പ്രാക്ടീസ് ഇൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഫീൽഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഫീൽഡിൽ ഒരുപാട് ക്രമക്കേടുകൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഔട്ട്കം ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി ടു വേൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺഗ്രസ് ആഫ്റ്റർ ആൻ ഇൻഫോമൽ മീറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് ദി കമ്മിറ്റി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആർ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ലണ്ടൻ ദി അഗ്രിമെൻറ്റ് ടു ഫോം ഐ എ എസ് സി വാസ് സൈൻ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ അക്കൗണ്ടിങ് ബോഡീസ് ഫ്രം നയൻ നേഷൻസ് ദീസ് നയൻ നേഷൻസ് ആർ യു എസ് എ കാനഡ യു കെ ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രാൻസ് ജർമ്മനി ജപ്പാൻ നെതർലാൻഡ് മെക്സിക്കോ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കമ്മിറ്റി ഹാസ് ഇഷ്യൂഡ് സെർട്ടൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നമുക്ക് താഴെ പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ ഒരു വേൾഡ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺഗ്രസ് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്മേളനമാണ് ഓക്കെ കോൺഗ്രസ് മീൻസ് എന്നാണ് സമ്മേളനമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകത്തിലുള്ള അക്കൗ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളൊന്നുമല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ അതായത് ഫ്രാൻസ് ജപ്പാൻ
അപ്പോൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സച്ച് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ ഗിവൺ ബിലോ അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ രൂപീകരിച്ച ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഐ എ എസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഐ എ എസ് വൺ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വൺ എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളായ ബാലൻസ് ഷീറ്റും അതേപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കമ്പനീസിൻ്റെ ബാലൻസ് ഷീറ്റും കമ്പനീസിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ലോകത്ത് എവിടെയാണെങ്കിലും വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിലാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ നോർമൽ കേസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തും എസറ്റിന് ചെയ്തും ഒരു സൈഡിൽ ലയബിലിറ്റി ചെയ്തും പക്ഷേ കമ്പനീസിൻ്റെ കേസാകുമ്പോൾ വെർട്ടിക്കൽ ഫോർമാറ്റിൽ അതായത് ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് ആദ്യം മേലെ അസെറ്റ് ചെയ്തും പിന്നെ താഴെ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് കമ്പനിയുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റാണ് അത് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ എന്താണ് രീതിയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കമ്പനീസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതേപോലെ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ പണ്ടൊക്കെ പല രീതിയിലായിരുന്നു പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നും ഒരു ഓഡിറ്ററൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് പിന്നെ എന്താണ് ഓരോന്നും അയാൾക്ക് തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഐ എ എസ് വണ്ണ് ശ്രമിച്ചത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലൊക്കെ വാലുവേഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രോബ്ലം ഒരുപാട് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അതായത് ഇൻവെൻട്രി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോക്കാണ് നമ്മൾ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണണം നമ്മൾ അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ കണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഈടാക്കിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളത് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂവേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഐ എ എസ് ത്രീ ഇറ്റ് ഇസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഐ എ എസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് അത് ആദ്യം ഐ എ എസ് ത്രീ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരുപത്തെട്ട് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ നാലാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നാലാമത് വിഡ്രോ ചെയ്തു അതായത് ഐ എ എസ് പതിനാറും ഇരുപത്തിരണ്ടും ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മുപ്പത്തി എട്ടും ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു അതേപോലെ അഞ്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ആറ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏഴ് പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഏഴ് പറയുന്നത് പിന്നെ എട്ട് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ പീരീഡ് അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്ന് ഐ എ എസ് എട്ടാണ് പറയുന്നത് ഐ എ എസ് ഒൻപത് പറയുന്നത് റിസർച്ച് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വിൽ ബി സറൻഡേർഡ് ബൈ ഐ എ എസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഐ എസ് നയൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തു ഐ എസ് ടെൻ പറയുന്നത് ഇവൻറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റ് അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഡേറ്റിന് ശേഷം പിന്നെ മോണിറ്ററി ഇവൻറ്റ്സ് അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഐ എ എസ് ടെൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ ഐ ഐ എ സിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നേരത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എ എസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്ന നേരത്ത് നമുക്കൊരു നാലഞ്ച് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ ഒരു പത്രം നിങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക റീപ്ലേസ് ചെയ്തതും ചേർത്തിട്ട് ഇതൊക്കെ എഴുതി വെക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഐ എ എസ് സി ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് കമ്മിറ്റി പിന്നീടാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ബോർഡ് വരുന്നത് അതായത് ഐ എ എസ് കാര്യമായിട്ട് അത് അതിന് എഫക്റ്റീവ് ആയില്ല കാര്യം എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അപ്പോൾ ഈ ഐ എ എസിന് അതായത് ഇൻ്റർനാഷണൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ